നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിൽ പലരിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് മൂത്രത്തിൽ രക്താംശം കലർന്ന് കാണുക എന്നത് ഡോക്ടർ ലൈവിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹെമച്ചൂറിയ എന്ന ഈ രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് മലബാർ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയ ഡോക്ടർ വിനീത് കെ അടിയോടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എന്താണ് ഹെമച്ചൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെമച്ചൂറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ മൂത്രാംശം മൂത്രത്തിൽ രക്താംശം ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നമ്മളടുത്ത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ചില രോഗികൾ വരാറ് എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മൂത്രത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു രക്തം കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഇതൊരു ഭയപ്പെടേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണുന്നത് മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണമാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമായാണ് നമ്മളിതിനെ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഈ മൂ രക്തം കാണുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മൾ മൈൻഡാക്കാണ്ട് നിന്നാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീരെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എത്താൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് ആണ് വിളിക്കുന്നത് അമ്പത് വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ പ്രശ്നം ഒരു ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തോളം എനിക്ക് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് മൂത്ര മൂത്രനാളിയുടെ മലബാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പേസിനകത്തൊരു വലിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു കടച്ചിൽ പോലെ മൂത്രം ഒഴിക്കും അതുപോലെ മൂത്രനാളിയുടെ ഇങ്ങനെ അറ്റത്തും മൂത്രം ഒഴിച്ച് തീരുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കടച്ചു ഒരു ദിവസം രക്തം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് പോസിറ്റീവിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണോ എന്നൊരു സംശയം മാത്രമാണ് ചോദിക്കുക മുഹമ്മദിന് എത്ര വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സായി അമ്പത് വയസ്സ് പ്രോസ്ട്രേറ്റിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആകാം അതുപോലെ മൂത്രസ്നിയിൽ കല്ലില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും ചെയ്യണം ും <laughs> സാധ്യത കുറവാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ സാധ്യത അതുകൂടാതെ കല്ല് മൂത്രസ്നിയിൽ കല്ലില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പം മൂത്രത്തിൽ കല്ലില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോണിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുപോലെ ലക്ഷണം കാണാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രക്താംശം കലർന്നു വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ വേദന അനുഭവപ്പെടാറുണ്ടോ വേദനയോട് കൂടിയ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്ന അവസ്ഥ മിക്കോ മിക്ക മിക്കവാറും കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോട്ട് ക്രോളിക്ക് എന്ന് പറയും ഈ മുഴകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന രക്തം മൂത്രവാഹിനി കുഴിയിൽ ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ വേദനയോട് കൂടി രക്തം പോകുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ മൂത്രസഞ്ചി ഈ ക്ലോട്ട് വന്ന് അടഞ്ഞ് മൂത്രം പോവാതെ ഒരവസ്ഥ വന്നാലും വേദന ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് വേദന കാരണം ഇല്ലത് രക്തം പോകുന്ന അവസ്ഥ ക്യാൻസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായും വേദന കുറഞ്ഞ് വേദന ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ക്യാൻസർ പോലത്തെ അസുഖങ്ങൾ തീർച്ചയായും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ മകന് വേണ്ടിട്ടാണ് ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ പറയുമ്മാ മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സുള്ള മോനാണ് അവന് കൂടെ കൂടെ ഈ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടുവേദനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നടുവേദന വരുമ്പോ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കാണിക്കും അങ്ങനെ ഇച്ചിരി മരുന്ന് കഴിക്കും കുറയും പിന്നെ അങ്ങ് നിർത്തും അതിന് മൂല കാരണം എന്താണ് അറിയണം കല്ല് സ്ഥിരമായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ട് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്
അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ഏത് സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു തവണ രക്തം പോയത് കണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റോ നമ്മൾ എന്താ അസുഖം ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാതെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ അത് സ്റ്റേജ് മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് ചികിത്സ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യലി തന്നെ രക്തം മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അസുഖം വേറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അസുഖം ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തടയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണോ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ കുറവാണ് പ്രതിരോധം ഈ ഇപ്പം മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാൻസറിന് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ കുറവാണ് അതിന് ചികിത്സ മാത്രമേ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് ഇപ്പം സ്ഥിരമായി സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ ആ സ്മോക്കിംഗ് നിർത്തി സ്മോക്കിംഗ് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രസഞ്ചി ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ഒരു മൂല കാരണം സ്മോക്കിംഗ് ആണ് മൂത്രസഞ്ചിയിലെ ക്യാൻസറിന് അപ്പം അത് ആദ്യം തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ഈ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്ന എല്ലാം ക്യാൻസർ അല്ല അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും അപ്പൊ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾ ഹെമച്ചൂറി അല്ലാതെ വേറെ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ളത് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി കാണുവരുന്ന കണ്ടുവരുന്നത് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പാണ് കല്ല് കല്ല് നമുക്ക് കിഡ്നിയിലാവാം മൂത്രവാഹിനി കുഴലിലാവാം മൂത്രസഞ്ചിയിലാവാം പിന്നെ മുഴകളാണ് മുഴകൾ അതുപോലെ കിഡ്നി മൂത്രസഞ്ചി മൂത്രവാഹിനി കുഴലുകളിലും ഈ മുഴകളാവാം അത് ക്യാൻസറോട് കൂടിയ മുഴയാവാം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മുഴകളും ആവാം അതുപോലെ സ്ട്രെസ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ടും യൂറോളജിസ്റ്റിന് അടുത്ത് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറയൂ നാരായണൻ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എനിക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഓക്കെ മുംബൈയിലാണ് താമസം പലപ്പോഴും എനിക്ക് രാത്രി യൂറിനറി ഫ്രീക്വൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് സംടൈംസ് ഈവൻ അപ് ടു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പോകേണ്ടി എപ്പോഴും ഇല്ല ചില സീസണിൽ ഓക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മഴക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഭയങ്കര പകലും രാത്രിയും ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതലാണ് മൂത്രത്തിന് സ്പീഡ് എങ്ങനെയുണ്ട് നാരായണൻ സ്പീഡൊക്കെ ഈസ്റ്റർ സ്പീഡാണ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കളറും നോർമൽ കളറാണ് നോർമൽ കളർ വല്ല ഇറിറ്റേഷനോ മറ്റോ ഒന്നുമില്ല സംഭവം സമയത്ത് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് നാരായണ ഇനിയും മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് തവണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉറക്കം തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് അത് അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓ തീർച്ചയായും ആദ്യം തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കുക ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് അതെ വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ഈ രക്തം കലർന്ന് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസമൊക്കെ ആയിരിക്കും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായി മൂ രക്തം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പോകുന്ന പോലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ മതി കൂടുതൽ രക്തം പോകുന്നുണ്ട് കട്ടയോടെ കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് കൂടുതൽ രക്തം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുറയാനും ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയാനും ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രോഗികളാണെങ്കിൽ എക്കോസ്പ്രിൻ ക്ലോപ്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയ വാർഫാറിൻ ഇതെല്ലാം രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രോഗികൾക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതലായും ഈ കുറച്ചും കൂടി എമർജൻസി ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനി ഒരു ഇടവേള
പക്ഷേ എന്താ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കട്ട വന്ന് നമ്മൾ മൂത്ര കുഴലിന് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂത്രം പോകാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പം സിവിയർ വേദന വരും അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മളതിന് ആ ക്ലോട്ട് എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യകത വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സ്റ്റോണിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കല്ലുകൾ കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയിലും ഇതുപോലെ കണ്ടുവരാറുണ്ട് കല്ല് കല്ലുകൊണ്ട് മൂത്രത്തിൽ രക്തം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്ലോട്ട് പോലെ വരാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം മിക്കവാറും ടു മൂത്രവായന കുഴൽ വല്ല ബ്ലോക്ക് വന്ന് അതിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കല്ലുകൾ കല്ല് കാരണം രക്തം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിൽ സ്റ്റാഗോൺ കാൽക്കുലസ് അത് ചിലപ്പോൾ രക്തം മൂത്രത്തിൽ രക്താംശമായി ആണ് കാണാറ് അത് മൂത്ര സ്റ്റാഗോൺ കാൽക്കുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിഡ്നി നിറച്ചും കല്ലുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ് ചിലപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് വേദന ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചില രോഗികൾ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരാറ് നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഇത് മട്ടൻ എഴുന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോ മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഞാൻ പച്ചമരുന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പോകാറ് എന്റെ ഒരു ബന്ധത്തിലൊരു ആളുണ്ട് അയാള് നമുക്ക് പച്ച പാലിലൊരു മരുന്ന് തരുത്തന്നു ഓക്കെ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മരുന്ന് കുടിച്ചിട്ട് പോ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോ വരുന്നു ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മാറ്റം വരുത്തുന്ന മാത്രല്ല ആദ്യം ഈ കല്ല് എന്താണ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ല് വരുന്നു അതാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനാ സ്റ്റോൺ അനാലിസിസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കയ്യിൽ സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അനാലിസിസ് ചെയ്താൽ ഏത് ടൈപ്പ് കല്ലാന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ആണോ ഓക്സിലേറ്റിന്റെ ആണോ യൂറിക് ആസിന്റെ ആണോ എന്ന് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കല്ലുകൾക്ക് ഓരോ ചികിത്സാ രീതികളാണ് അതെ അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആവുമ്പോഴാണ് അതിന് സർജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ആവശ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം പലപ്പോഴും ഇന്ന് പലരും ഒറ്റ മൂലികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് കിഡ്നി ബ്ലോക്ക് ആയി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ ക്രിയാറ്റിൻ എല്ലാം വളരെ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒറ്റ മൂലി കഴിച്ചാൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ ക്രിയാറ്റിൻ്റെ അവ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെയാണ് പലരും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കിഡ്നി ബ്ലോക്ക് ഇല്ല ചെറിയ കല്ലുകളിലാണെങ്കിൽ ചിലർ പരീക്ഷി പരീക്ഷിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ബ്ലോക്കായി നിൽക്കുന്ന കിഡ്നിയിൽ ഒരിക്കലും പരീക്ഷിക്കരുത് കാരണം ക്രിയാറ്റിൻ കൂടും ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടും അങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെമച്ചൂറിയ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും കാണാറുണ്ട് കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത് ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം രണ്ട് കിഡ്നിയുടെ അരിപ്പയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വരാം അത് നെഫ്രോളജി ഡോക്ടർമാരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചികിത്സിക്കാറ് നമ്മൾ യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് കല്ലുകളായും ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികളിൽ ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഈ അരിപ്പയിൽ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് അത് അത് ഗ്ലോമറുലോൺ അഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖം കൊണ്ടാണ് ചില കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിഡ്നിയിലെ അരിപ്പയിൽ ചെറിയ ഫിൽട്രേഷൻ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മൂത്രത്തിൽ രക്താംശം അതിൽ ആൽബമിനും കൂടി ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അത് നെഫ്രോളജി ഡോക്ടർമാരാണ് കൂടുതലായും ചികിത്സിക്കുന്നത് അതിപ്പോ കുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ രക്താംശം കലർന്ന് കാണുവാണോ തീർച്ചയായും വേദന അനുഭവപ്പെടുവോ കല്ലുകൾ കൊണ്ടും ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടും തന്നെ തീർച്ചയായും വേദന ഉണ്ടാകും ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഒരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറെ ബാരിക്ക് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലാണ് താരിക്ക് ആ ബാരിക്ക് 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 ഓക്കേ ആ 10 ദിവസമായി ഓക്കേ വായൊരു കയപ്പും ക്ഷീണം ചോദിച്ചോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്ഷീണം ക്ഷീണമായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാറേ പത്ത് ദിവസമായി കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഓരോ വർഷം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓ എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലാണോ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഓക്കെ
പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതിൽ കാരണങ്ങൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രൊഫൈലാക്ടിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആണുങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രായം കൂടിയ ആണുങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് ചികിത്സ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് അടുത്തത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് മൂത്രസ്നിയിൽ വളരെ കൂടുതലെങ്കിൽ അതിന് ട്യൂബിട്ട് മൂത്രം കളയുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യകത ആ രോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ നമസ്കാരം എന്റെ മോൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടി മോന് ഒരു നടുവിന് വേദനയും ഒരു വയറുവേദന ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഞങ്ങള് ഡോക്ടർ എടുത്തു കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് സോണോഗ്രാഫി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു സോണോഗ്രാഫി എടുത്തപ്പോൾ കിഡ്നിയില് രണ്ട് സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൂ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഓപ്പറേഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി ഡോക്ടർ എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് ഈ കല്ല് ഒരു തവണ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ആദ്യമായി ഉണ്ടാവുന്ന കല്ലുകൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അത് മൂത്രത്തിലെ മിക്കവാറും ഈ കല്ലുകളെല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലേ കൂടുതലായിട്ട് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ അത് ഓക്സിലേറ്റിൻ്റെ ആണോ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ആണോ യൂറിക് ആസിഡിൻ്റെ ആണോ തുടങ്ങി ഏത് തരം കല്ലുകളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂറിൻ ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ രക്താംശം നമ്മൾ കണ്ടു ഇതിനെ നിസ്സാരമായി കണ്ടു ചികിത്സിച്ചല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകടകാരിയായി മാറുന്നത് ഇതിന് മൂല കാരണം എന്താണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മൂല കാരണമാണ് അതിപ്പോൾ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ ഉടനെ അടി ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് ആദ്യം തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ അസുഖങ്ങളുണ്ട് മുഴകളിൽ തന്നെ എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസർ ആകണമെന്നില്ല കിഡ്നിയിലെ ചില മുഴകൾ എ എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖങ്ങൾ രക്തം മൂത്രത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായി രക്തം പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മിക്ക രോഗികളും ഡോക്ടർമാരെ കാണിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മാറുന്നതാണ് ചില അസുഖത്തിന് ഈവൻ എ എം എൽ തന്നെ ചെറിയ എ എം എൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ പോലും മരുന്നിലൂടെ നമുക്ക് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ മുഴകൾ ക്യാൻസർ ആയ മുഴകൾ എന്തായാലും നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് കിഡ്നിയിലായാലും മൂത്രസഞ്ചിയിലായാലും മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നമ്മൾ ടി യു ആർ ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ചെയ്യാറ് അത് മൂത്രസഞ്ചി മൊത്തം എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതല്ല മുഴ മാത്രം എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് സ്റ്റേജ് മാറിയാൽ സ്റ്റേജ് ത്രീ സ്റ്റേജ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്രസഞ്ചി മൊത്തം എടുത്തു മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യൽ തന്നെ നമ്മൾ രോഗം രക്തം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗനിർണയം നടത്തേണ്ട ആവശ്യകത പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റേജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂത്രസഞ്ചി വരെ എടുത്തു മാറ്റേണ്ട സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ കൂടെ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ നമസ്കാരം ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ നമസ്കാരം ആ സാർ സാർ എനിക്ക് ഒരു 57 വയസ്സുണ്ട് പറയൂ ആ സാർ എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ 57 വയസ്സുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അതെന്താ കാരണം സാറേ എത്ര വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വൈകിട്ട് ചുക്കും ഈ മല്ലി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒരു കപ്പ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്നതിനും മുമ്പ് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാം അപ്പൊ തന്നെ മുട്ടുന്നുണ്ട് അതെന്താ കംപ്ലൈന്റ് അറിയാൻ പറ്റും അത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ രാത്രി കുറച്ച് നേരത്തെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുന്നേ തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക
ഡോക്ടർ അതുപോലെ പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പകൽ സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിലായിരിക്കും മൂത്രം പോകുന്നത് രാത്രി കിടന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയിലിടയിലും മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെന്തെങ്കിലും ഇത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളാണോ അത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഇപ്പം ഷുഗർ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഒരു കാരണമാണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രോ ആണുങ്ങൾക്ക് പ്രായം ചെന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് കൂടുതലായി കാണുന്നത് പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഗന്ധിയുടെ വീക്കം കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളിലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ബ്ലാഡർ അതൊന്ന് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഈ പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്നത് പ്രോസ്ട്രേറ്റും അതുപോലെ കല്ലും കല്ലുകൾ മൂത്രസന്ധിയിലെ കല്ലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടും പിന്നെ മൂത്രത്തിൽ രക്താംശം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ആണ് നമ്മൾ മെയിൻലി റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും ഈവൺ മൂത്രസഞ്ചിയിലെ മുഴകൾ മൂത്രസഞ്ചിയിലെ മുഴകളിലെ തുടക്കം ചിലപ്പോൾ രാത്രി കാലങ്ങളിലും പകലിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ വളരെ സാധാരണയായി ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് പൊതുവായി എല്ലാവരിലേക്കും കൊടുക്കാനുള്ള അതായത് നമുക്കൊരു അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുക മൂത്രം ഒരിക്കലും കെട്ടിവെക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൂടെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കുക മൂന്നാമത് നമ്മൾ ലോക്കൽ ഹൈജീൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈവൻ വെള്ളം കുടി മൂത്ര ലോക്കൽ ഹൈജീനും തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ കുറേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പോ പറ്റുന്നതാണ് ഈ തുടർച്ചയായി വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷനാണ് നമ്മൾ പ്രൊഫൈലാക്റ്റിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിക്കേണ്ടത് വരുന്നത് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന മൂത്രത്തിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ നമ്മൾ വേറെ സ്ട്രക്ചറൽ അനോമലീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് സ്ട്രക്ചറൽ അനോമലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ മൂത്രം കിഡ്നിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇല്ല അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് കിഡ്നിയിൽ ബ്ലോക്ക് ഇല്ല എന്നും കുട്ടികളിൽ കൺ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ആ കോള് കട്ടായി തോന്നുന്നു നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയാൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം കുടി കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പീരീഡ്സ് സമയത്ത് കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാഡിൻ്റെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് നമുക്ക് കുട്ടികളിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യകതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലർ തുണിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തുണി മാറ്റി നാപ്കിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത് കുറേ ടൈം ഈ നാപ്കിൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ അവേഴ്സ് വിത്തിൻ ത്രീ അവേഴ്സ് എന്തായാലും മാറ്റമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ചില ടാബ്ലറ്റുകളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ചില ടാബ്ലറ്റ് കാരണം ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രക്തം മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് മെയിൻലി ഈ ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് നമ്മുടെ കാർഡിയോളജി രോഗികൾക്ക് ഹാർട്ടിന് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ള രോഗികൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് വരുന്നത് അത് അവർക്ക് പ്രോസ്ട്രേറ്റും വിത്ത് ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ മരുന്ന് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് രണ്ടാമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചില മരുന്നുകൾ കാരണം മരുന്നിൻ്റെ കളർ മൂത്രത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കളർ കുറച്ച് രക്താംശം പോലെ തോന്നും പക്ഷേ അത് രക്തമാവണമെന്നില്ല ഈ ടി ബിൻ്റെ മരുന്നുകൾ റിഫാംബസിൻ പോലെ മരുന്നുകളെല്ലാം കഴിക്കുമ്പോൾ മൂത്രത്തിൻ്റെ ചുവപ്പ് കളറാണ് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് പറയാറ് പക്ഷേ അത് ഒരു പേടിക്കാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടല്ല പക്ഷേ മെയിൻലി ഈ മരുന്ന് പറഞ്ഞ വാർഫാറിൻ എക്കോസ്പ്രിങ് ക്ലോപ്ലെറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന മരുന്ന് കാരണമാണ് മൂത്രത്തിൽ രക്താംശം കൂടുതലായും കാണുന്നത് ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം